তোমরা সত্যি করে একটা কথা বলো তো আমি কি সত্যি সত্যি তোমাদের সন্তান নাকি তোমরা অন্য কোনো জায়গা থেকে আমাকে কিনে এনেছো এসব তুই কি কথা বলছিস বাবা আমি তোকে নয় মাস ২৯ দিন পেটে ধরেছিলাম হ্যাঁ আমি তার সাক্ষী তুই তোর মার মানে তুই এই মার পেটেই ছিলি তারপরে যখন ক্লিনিকে আমার ডেলিভারি হয় আরে তোমার না তোমার না আমার হ্যাঁ তোর মার যখন ডেলিভারি হয় ওটি তো তোর মা একা ছিল অদল বদল তো কোনো প্রশ্নই আসে না তারপর তোর মাকে যখন ওটির থেকে কেবিনে নেয় তখন তো আমরা সবাই ছিলাম তাই যদি হয়ে থাকে ওই স্নিগ্ধার মতো একটা মেয়ের সাথে আমার বিয়ে দাও কিভাবে কেন খারাপ কি হয়েছে স্নিগ্ধা ইতিহাসে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অনার্স পড়ে দেখতে সুন্দরী স্মার্ট ফ্যামিলি ভালো নাচ জানে গান জানে কত কোয়ালিটি তার মধ্যে আর কি চাস আমিও তো তাই ভাবছি এত সুন্দর একটা মেয়ে এত গুণাগুণ ওর আবার অ্যাফেয়ার থাকবে না হ্যাঁ তাই তো হলো আমার কথাই তো ফলল তোর কথা ফলল মানে এই পরশু তোর বিয়ে এই যে কাঠ ছাপানো হয়ে বিলি করা হয়ে গেছে হ্যাঁ এখন উল্টাপাল্টা কি বলছিস তুই কত কাঠ খর পুরিয়ে তোর জন্য একটা মেয়ে ঠিক করলাম অনেক কাঠ খর পুরিয়ে স্নিগ্ধার সাথে আমার বিয়ে ঠিক করেছিল না সেই স্নিগ্ধ আমার মনটাকে পুরিয়ে জারিফ না আরিফ নামে একটা ছেলের সাথে পালিয়ে গেছে কি বলছিস তুই তোকে কি বললো আমি নিচে চা খেতে গিয়েছিলাম আমার বন্ধু বান্ধব সবাই আমাকে ধরে এই কথা বলেছে ওদের সামনে সরম লজ্জায় আমার মান সম্মান কিছুই রইল না আমি সরম লজ্জায় ওদেরকে মুখ দেখাতে পারছি না আমি আমার মুখে কাউকে দেখাবো না स्त्रीलिंग चुप कर दोष शुक्रवार पागल 
তারপরে তোমার যে ডেকোরেশনের যে অ্যাডভান্স দিছি তারপরে গায়ে হলুদ রং ঠাকুর চার লাখ টাকা ধরা খাবো আমি বুঝা পারছো কি কইছি তাই বলে কানা খোরা ল্যাংরা আরে দত্তের কি এগুলো তো কথার কথা কইলাম কথার কথাও বুঝে না কথার কথাও বুঝে না বাবা তানবীর তুই আমার ছেলে হইয়া কেন আমার মতো একটা সুন্দরী মেয়ে দেখে তুই প্রেম করতে পারলি না তাই কো হ্যাঁ তাই তো ভাই সাহেব ঠিক কথা কইছি আচ্ছা ভাই সাহেব আপনি আমার ভাইদের মধ্যে একটা আচ্ছা কোন বাবার ভাই বলতো স্যার আমার ভাই বলতো স্যার একটা কথা আছে না কুল্লে মুসলিমুন একাত সকল মুসলমান ভাই ভাই আর রক্তের সম্পর্ক না থাকলে সবাই সবারে বাই কখন যায় আহারে আমার তানবীর যদি আজকে একটা প্রেম করত তাহলে তার বিয়ে নিয়ে এরকম হজবরল সৃষ্টি হতো না বাবা তানবীর তুই কালকের মধ্যে একটা বউ খুঁজে বাই কর বউ কি পুরান ঢাকার মাল লাগে সরি পুরান ঢাকার আইটেম নাকি যে গেলাম আর কিনে নিয়ে আসলাম বড় খেত জি আপনি কিছু একটা ব্যবস্থা করেন হ্যাঁ হ্যাঁ করতেছি কোনো সমস্যা নাই কি তো আপনি করে কাজের মেয়েটা কই কেন কাজের মেয়ে দেখি করবেন আমার আকাশে শ্রাবণের মেঘ আর তোর আকাশে খুব একদম আমার আকাশে তারা আকাশে তেল তারা চাঁদ কিন্তু একটা রে আকাশে তেল তারা চাঁদ কিন্তু একটা রে আরে থাম তো মা শুনতে পাবে মা শুনে আজকে তোর খবর আছে আরে আপু আমার আজকে কি যে খুশি লাগছে আমি তোমাকে কিভাবে বোঝাবো কেন তোর এত খুশি লাগতেছে কেন তোমার যেই জন্য মন খারাপ তার বিপরীত কিছু হয়েছে মানে মানে কি হয়েছে তাড়াতাড়ি বলতো আরে তানবির ভাইয়ার বিয়ে তো ভেঙে গেছে কি তাই কিভাবে আরে তানবির ভাই আর যে মেয়ের সাথে বিয়ে ঠিক হয়েছিল ও তো কালকে ওর বয়ফ্রেন্ডের সাথে ভেগে গেছে আচ্ছা এই অবস্থা তানভীর ভাইয়ার বাবা কিন্তু বলে দিয়েছে কানা খোড়া ল্যাংড়া যাই হোক না কেন তার কালকের মধ্যেই বউ চাই আরে তানভীর যদি এখন আমারে বিয়ে করত এই কেন করবে না অবশ্যই করবে আর তোর না হয় একটা সমস্যা আছে তাতে কি হয়েছে তুই কি দেখতে শুনতে কম নাকি আচ্ছা শোন তার জন্য আমাদেরকে একটা প্ল্যান করতে হবে প্ল্যান কিসের প্ল্যান হ্যাঁ শোন দেখা যাক আইডিয়াটা কাছে আসে কিনা বাংলাদেশে কি মেয়ের অভাব আছে পুরো ঢাকা শহরে পোস্টার লাগাই দেবো এক্ষুনি পৌঁছাই চল শপিং মলের দিকে যাই চল আমি তো একটাও প্রেম করতে পারলাম না সবুর করে বলছো এত অধৈর্য হলো হয় আচ্ছা এখানে না চল রোকে হলের গেটে যাই আরে কি কস এখন ছোট ভাই ব্রাদাররা যদি দেখে ক্যাম্পাসের সামনে গিয়ে আড্ডা দিতেছি তাহলে কেমন লাগে বিষয়টা কেন যে প্রেম করলি না যদি প্রেম করতে তাহলে কি আজকে আর আমাদের এখানে বসে থাকা লাগতো এই জন্য তো তোর আছে এই গতি গতি না বল দুর্গতি চল গাউসি আবার নিউ মার্কেট যাই
আসসালামু আলাইকুম জি আপনি ঠিক জায়গায় ফোন করছেন আপনি কি নিজেই পাত্রি আচ্ছা বলতো পাত্রি না পাত্রি মা হ্যালো আপনি কি পাত্রি মা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে বিকেলে বাসে চলে আসেন অবশ্যই কল করে আসবেন আমার <laughs> যেদিন প্রথম দেখেছি সেদিন মনে হয়েছিল আসমান থেকে একটা পরি নেমে এসেছে আমার ছেলে বিসিএস এর প্রিপারেশন নিচ্ছে তুমি প্লিজ ওর মাথাটা খেও না মনে থাকবে আমি চিমটি দিব আমি তো আপনাকে চিমটি দিব না আপনাকে আমি চিমটি দিব কেন আপনাদের বাসে তো কোন মেয়ে নেই তাই আমি আর না দিয়ে সব দায়িত্ব পালন করব আপনি কি দেখছেন আর কি ভাবছেন আমি নাকি আপনার বউ বেশি সুন্দর আমি আপনার বউ থেকে অনেক বেশি সুন্দর অনেক বেশি কি তবে ছোট্ট একটা প্রবলেম আছে প্রবলেমটা একটু ভালো করে খেয়াল করলেই ধরা যায় তাছাড়া ধরা যায় না কি প্রবলেম প্রবলেমটা বলাই হচ্ছে আর একটা মস্ত বড় প্রবলেম এটা এখন বলা যাবে আমি আজকে আপনার সাথে এত বকর বকর করছি কেন তার থেকে আন্টিকে যে বলি যে তানভীর ভাইকে আমি এত হাত ধরে টানাটানি করলাম তারপর তানভীর ভাই উঠলো না বাই সুন্দর একটা মেয়ে ওকে যদি বিয়ে করতে পারতাম আন্টি আজকে তানভীর ভাইয়ের গায়ে হলুদ কিন্তু দেখলাম তানভীর ভাই মন খারাপ করে শুয়ে আছে আন্টি কোনো সমস্যা আপনাদেরও মন খারাপ কিছু হয়েছে না না কোনো সমস্যা নেই না আন্টি বললেই তো হবে না কোনো সমস্যা হয়নি আপনাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে কোনো সমস্যা হয়েছে আমরা তো আপনাদের প্রতিবেশী বলেন তো আন্টি কি হয়েছে সব আয়োজন শেষ তুমি খুশি হচ্ছ কেন তুমি কে আমি মরিয়ম বউ বউ কার বউ আপনার ছেলে আমার ছেলের ও আবার কবে বিয়ে করলো না না বিয়ে করে নাই ও যে দেয়ালে বিজ্ঞপ্তি দিছেন না এখনই বউ চাই তাই দেখে আমি ইন্টারভিউ দিতে আইছি তুমি কি করো আমি গার্মেন্টসে চাকরি করি তুমি এখন আসতে পারো আন্টি আমাকে কি আপনার পছন্দ হয় নাই সবই কপাল চেহারা ভালো না বাপ মা টাকা ও নাই কপালে মনে জামাই ও এই মে তুমি এত কথা বলছো কেন তোমাকে যেতে বলেছি তুমি যাও 
আসলে সাদিয়া মা আমাদের মাথায় কোনো কাজ করছে না একটু পরেই বাসায় সব গেস্টরা আসা শুরু করে দেবে এখন তারা যদি এসে দেখে আমি ছেলের বোর জন্য ইন্টারভিউ নিচ্ছি তাহলে আমাদের মান সম্মান কিছু থাকবে না মা নো প্রবলেম আন্টি আপনি এক কাজ করেন তানভীর ভাইয়াকে আমাদের বাসায় পাঠায় দেন যারা আসবে তাদের ওইখানে ইন্টারভিউ নেওয়া হবে দারুণ আইডিয়া তাহলে তোমরা সেটাই করো আমি তাহলে এদিকে বাসার গেস্টদের সামলাই না দিয়া তাহলে তুই একটা কাজ কর তানভীর ভাইয়াকে তুই আমাদের বাসায় নিয়ে আয় ঠিক আছে কাম করি ওইখানে একদিন কাম না করলে তিনশো টাকা কাটে রাখে আর পার্লারে যে সাইজে আইসি সেখানে তিনশো টাকা লাগছে আউনের সময় উবারে আইসি সাড়ে তিনশো টাকা লাগছে দেন দেড় হাজার টাকা দেন বড় লোক রং ঢং বুঝি না আসলে কি বিয়া করবাই মজা করতে সুইন ইন্টারভিউ ক্যান্সেল আমার বিয়ে করার শখ মিটে গেছে হ্যাঁ বলার কিছু নাই রে ভাই হ্যাঁ কি হলো কি আর হবে সব আমাদের বাসার দিকে আসতেছে এদিকে তো দিনও শেষ হয়ে আসছে তুমি এক কাজ করো না আসল ঘটনাটা সবাইকে জানিয়ে দাও ছেলে তার বাবা অন্ত প্রাণ তুমি সবসময় ওকে বলেছ রিলেশন করবি না এখন তার ফল পাচ্ছ আমার বন্ধু শাহিন সুমন ইমন ওরা কি সুন্দর ক্লাসমেটদের সাথে প্রেম করে আর আমার ফ্রেন্ড যশরি যশরি তো ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে প্রেম করে বিয়ে করে চার পাঁচটা বাচ্চার মাও হয়ে গেছে এখন সবাই প্রেম করে বিয়ে করছে আজকে যদি আমি প্রেম করতাম তাহলে আমার এই অবস্থা হতো না তাহলে কি আল্লাহ তোর কপালে বউ রাখে নাই তো আমি কেমনে জানবো খবর দার আর এই যে বাবা মা অনেক তো বলেছিলে প্রেম করিস না প্রেম করিস না বলতে বলতে প্রেমের ধারে কাছে আমাকে যেতে দাও নাই এখন বুঝো প্রেম না করার ফল যদি আমাকে প্রেম করতে দিতে তাহলে আজকে তোমাদের এত দুর্ভোগ পোহাতে হতো না যাই হোক তোদের এখানে ডাকাটাই উচিত হয়নি তোদের মাথায় যদি বিন্দু পরিমাণ একটু বুদ্ধি থাকবে শরীফ তুই তো বুদ্ধিজীবী হয়ে যেতে চুস তুই ভেরি ফাস্ট একটা বুদ্ধি বাইর কর বুদ্ধি যদি তোর এতই থাকে তাহলে তো সারা জীবনে একটা মেয়েকেও পটাতে পারলি না পারলে কি আর আমাদের ডাকতো আর আমি তুই তো মেয়েদের খোপার মধ্যে ফুল দিতে উস্তাদ তুই আজকে রাতের মধ্যে আমার জন্য একটা মেয়ে পটায় দে ও পটাতে পারলো তা তোকে দেবে না তোর ফাইজলামি রাখ আচ্ছা তোর মলটা দে তো নে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে দিছি এখনই বউ চাই আজকে রাতের মধ্যে বউ পেয়ে যাবে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম ভাইজান ভালো আছেন আপনি কোথা থেকে বলছেন আমি টাঙ্গাইল থেকে কইতাছি আপনি কেমন আছেন ভাইজান আমি ভালো আছি আপনি কাকে চান ওই মিয়া ফেসবুকে অ্যাডভারটাইজ দিয়া আর কোন কারে চান আমি আপনার ইসাই আমার নাম রত্না বয়স পঁচিশ সেহারা ভালাই রান্না বান্না কাজে কামে ভালোই পারি 
আমারে এলাকার মানুষ সবাই সাবানা বইন্দা ডাকে আমি সাবানার মুভি এখনো দেখি রান্না বান্না কাজে কামে সব বেবাকি পারি যদি কোন যে আমারে পছন্দ হইছে তাইলে কালকেই আমার বাপ মারে লইয়া আপনার বাড়ি হাজির হমু চেয়ারম্যান রে কি লইয়া আসু আচ্ছা ঠিক আছে আপনি এখন রাখেন না আমি আপনার সাথে পরে যোগাযোগ করব হ্যাঁ পরে কেন এখনই কোন যা কবার আমার আবার সহ্য ক্ষমতা কম আপনাকে আমার পছন্দ হয় আর সহ্য করা যায় না এভাবে বিয়ে হবে না তার চেয়ে বিকল্প ভাবতে থাকি না মোবাইলটা অন রাখি যদি নতুন কোনো ক্লু পাওয়া যায় फोन दिए मैसेजर नक करते চাইলে কিন্তু প্রপোজও করতে পারিস আরে না না দেখ আরে তুই একটু চেষ্টা করে দেখ না আরে ও তো আমাকে পাত্তাই দেয় না তুই একটু চেষ্টা করে দেখ দেখ বাগে আনতে পারিস কিনা একটু চেষ্টা করে দেখ আমি আসছি मोबाइलना हेलो देखो कल के हमारे भी है तो हमारे कौन है भी क्या था आपने क्या वर्ष दिख तो कथा बोले हमारे के रिलीफ कर बन आपने वाले टेंशन आते हैं ऐतो टेंशन कर बन ना ऐतो टेंशन करने तो किचु नहीं आपने कौन है खुश था क्या खुश थे ही था क्या तार पर जो भी कौन कौन है ना पन ताहले तो आमिया थी आपने मरे 
বিশ্বাস করেন টেনশনে আমার মাথা মন্ড কিছুই ঠিক নেই তাহলে একটা কাজ করুন তাহলে ছাদে যান ছাদে যে আকাশে তারা গুনতে থাকেন দেখবেন মনটা কিছুটা হলেও ঠিক হয়ে যাবে আপনি কিন্তু ওকে নিশ্চিত করছেন আমাকে কেউ বিয়ে না করলে আপনি বিয়ে করবেন আপনার এডুকেশন ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড কি আমার আমার গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট আমরা ফ্যামিলিতে দুই বোন বাবা বিদেশ থাকে মা আমি আর বোন এখানে থাকি এই তো ছোটখাটো ফ্যামিলি তো আপনার কি খবর আপনি মানে এত দিনেও একটা মেয়ে খুঁজে পাননি এটা কোনো কথা অবশ্য কি আর করা বাবার উপরে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডিপেন্ড হলে সে সময় যে আর মেয়ে খুঁজে পাওয়া যায় না বুঝতে পারেন না ব্যাপারটা আমার বাবা মা আছে আমার পড়াশোনা কমপ্লিট এখন বিয়ে করব এই তো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আমি তাহলে এখন রাখি আমি না একটু ছাদে যাব এত রাতে ছাদে কেন আমার মনে হচ্ছে যে আমার জীবনে দুঃখ কষ্টগুলোর আজকেই শেষ রাত তার জন্য আমি ছাদে যাব ছাদে যে আমার জীবনের সকল দুঃখ কষ্ট আমি অন্ধকারে উড়িয়ে দেব তাহলে তানভীর সাহেব রাখি আশা করি কালকে দেখা হবে বাই হ্যালো হ্যালো আমি একটু ছাদে যাই এত রাত্রে আপনি এখানে কি করছেন আজ আমার জীবনের শেষ অন্ধকার তাই অন্ধকার দেখছিলাম আচ্ছা আপনার না কালকে বিয়ে আপনার তো এখন ঘুমানো কথা আপনি এরকম ছাদের মধ্যে এখন কি করছেন আমি বউ পেয়ে গেছি আচ্ছা তাহলে তো খুব ভালো কে সেই ভাগ্যবতী কে তা ঠিক বলতে পারছি না কিন্তু তার সাথে আমার অনেক কথা হয়েছে সে আমাকে বলেছে আমি যদি কাউকে না পাই সে আমাকে বিয়ে করবে তাই পরে তাকে বিয়ে করবে অনেকটা সেই রকম কিন্তু তার সাথে কথা বলে অনেক ভালো লেগেছে ও আচ্ছা আপনার চেহারা তো অনেক সুন্দর আপনাকে তো মানুষ মনে হয় না পরি মনে হয় আপনার তো অনেক ভালো করে বিয়ে হওয়ার কথা কথা ছিল কিন্তু হয়নি কেন হচ্ছে না নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা আছে কি সমস্যা সমস্যাটা বলাও তো আরেকটা সমস্যা না চাইলে আপনি আমাকে বলতে পারেন বললে যদি করোনা করেন তাই বলবো না 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 করোনা করবো না আপনি বলেন আচ্ছা আপনি আমাকে বিয়ে করবেন একটু আগে বললে করতাম কিন্তু এখন করতে পারবো না কেন একটু আগে একজনকে কথা দিয়েছি যে আমি তাকে বিয়ে করব মেটা যদি করছি তাই তবু করব তার মনটা অনেক ভালো একদম পরিষ্কার ও মেটা কি আপনার মতোই ছাদে গেছে হ্যাঁ ছাদে গেছে কিন্তু আপনি জানেন কি করে না এমনি এই অনুমান করে বললাম হুম বলতেই হবে আপনার অনুমান শক্তি অনেক প্রখর আচ্ছা মেটি বোধহয় তার সারা জীবনের অন্ধকার দূর করার জন্য ছাদে গেছে আপনি জানেন কি করে কারণ আমি হলাম সেই মেয়ে তুমি তাহলে আমাকে তুমি বলনি কেন আমার একটা সমস্যা আছে যত সমস্যাই হোক আমি তোমাকে বিয়ে করব তানবীর তানবীর বাবা ওট আর কত ঘুমাবি অনেক বেলা হলো তো প্লিজ মা একটু ঘুমাতে দাও আরে ওট না বাবা শুন আছে না তোর বিয়ে মা বিয়ে তো সন্ধ্যা আর একটু ঘুমাই না প্লিজ 
আরে তোর জন্য একটা ভালো খবর আছে আরে স্নিগ্ধা ফিরে এসেছে আরে যার সাথে তোর বিয়ে ঠিক হয়েছিল चुप कर আমি ওই মেয়েকে বিয়ে করব না আপনি যান এখন আসতে পারেন যান তাহলে কার সাথে হইবে ওটাও আপনার না ভাবিলে চলিবে মা ওনাকে এক্ষুনি চলে যেতে বলো আমি কিন্তু স্নিগ্ধাকে বিয়ে করব না তাহলে তুই কাকে বিয়ে করবি আমি সাদিয়াকে বিয়ে করব সাদিয়া সাদিয়াকে আমাদের পাশের বাসার সলিমান সাহেব আছে না তার মেয়ে সলিমান সাহেবের মেয়ে তো খুবই সুন্দরী তোর কাছে কি বিয়ে দেবে তোমার ছেলে কি ফেলানো নাকি অবশ্যই দিবে কেন দিবে না কিভাবে ম্যানেজ করলি তোমার ছেলে না বাবা এক রাতে আসলে বাবা ওকে আমি বলেছিলাম যে আমি তো বউ খুঁজে পাচ্ছি না তো আপনি যদি চান তাহলে আমাদের বিয়েটা হতে পারে সো ও রাজি হয়ে গেছে ও রাজি হলো হলো তো আমি তাহলে যাই আমি যে তাহলে বৌমাকে দোয়া করে আসি তাহলে আমি ওদেরকে কি বলিব আপনি স্নিগ্ধার বাবাকে গিয়ে বলিবেন স্নিগ্ধা যেখানে বিয়ে করিতে চায় সেখানে যেন ওকে বিয়ে দেয় ঠিক আছে তাই বলিব তা না হলে তো আমার খবর আছে আপনার বসেন আমি মিষ্টি নিয়ে আসছি আমি হাতের কাছে লক্ষ্মী রেখে সারা দুনিয়া লক্ষ্মী খুঁজে বেড়াচ্ছি মা তুমি কি খাওয়া দাওয়া করেছো সকালে খাওয়া দাওয়া না করে থাকলে করে নাও তোমাকে আজকে আমরা একটু পরেই হলুদ দিব তারপর সেখান থেকে একদম সোজা পার্লারে ওখান থেকেই তোমাকে আমরা কমিউনিটি সেন্টারে নিয়ে যাব তবে আনটি আমু আসার পরে গেলে ভালো হতো না তাও ঠিক আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে তুমি এক কাজ করো মা তুমি তোমাদের এখানে একটু রেডি হয়ে নাও ঠিক আছে ওঠো ওঠো তাড়াতাড়ি করো তোমার কি পায়ে কোন সমস্যা জি আন্টি তানভীর এটা জানি আপনারা যদি মেনে নেন আপনাদের যদি কোন সমস্যা না থাকে তাহলে ওর কোন আপত্তি নেই আমাদের আপত্তি আছে তোমার সাথে আমার ছেলের বিয়ে আমি দেব না আন্টি এতে আমার কি দোষ আমার ছেলের কোথায় দোষ যে তোমার মতো একটা ল্যাংড়া মেয়ের কাছে আমি আমার ছেলে বিয়ে দেব
फिर चलना तबुमेंब आलोकित करते खुशी तुम्हारे बो 